chicos, buenos días. Buenos días, mis. Hola, hola, ¿cómo amanecieron? Buenos días, mis. Buenos ah. días. Buenos días, mis. Buenos días, Steven. Buenos días, Noemí, Raquel, buenos días, Kenneth, Alejandro. David. Buenos días, mis. Buenos días, Diana. Mis. Alison, buenos días. Vamos a ver. Joseph, buenos días. Maxi, Jorge Andrés, Diego. Hola, mis. Hola. Pablo, buenos días. Julio. Buenos días. Buenos días, días mis. ¿Qué tal están? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos Gracias días. a Dios. Buenos Gracias días, a Dios. Mis. Bien, mis. Qué bueno escucharlos, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Amanecieron súper bien. ¿Todos? ¿Sí? ¡Qué alegre! Muy bien, Jana. Dios me los bendiga en este día, mis amores. Pues que tengamos un día súper especial el día de hoy, que no nos falle el internet, ¿verdad? Como ayer. Si no, después ahí me dicen que hacen fiesta ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar unos, un minuto, son las 8 y 4, vamos a esperar un minuto en lo que ingresan sus demás compañeros. Recordemos las reglas de clase, ¿quién me puede mencionar una regla de clase? Vamos a ver. ¿Quién? Mantener el micrófono apagado. Mantener el micrófono apagado, ¿qué más? Vamos Levantar la mano por evitar por eso, a hablar. Muy bien. Tener nuestro espacio no de comer trabajo en limpio. Sí. No comer en clase, tenemos que levantar la mano. Vamos a ver, Noemí. Prestar atención. También, prestar atención. Escuchamos con atención. Somos puntuales. Somos puntuales. Somos puntuales. Somos puntuales, pero no me están cumpliendo con una regla. Tengo que levantar la mano. Hasta que la misma da la palabra, porque si todos hablan, no comprendemos. No comprendemos el mensaje y ahí está faltando uno de los elementos de la comunicación, ¿verdad? Todos Gracias. podemos hablar al mismo tiempo y no se puede. Entonces, levanto la mano y tengo eh, un poco de paciencia para que me den mi turno, porque todos eh, quieren hablar, ¿verdad? La vamos misma. a ver, le vamos a dar la palabra a Hanna, que me mencione una norma de clase. Mantener nuestros libros a la mano. Muy bien, vamos a ver qué más. Alison, ¿tiene la palabra? Respetar a nuestros maestros y compañeros. Muy bien, vamos a ver, Julio. De tener nuestro espacio donde vamos a trabajar limpio. Limpio. Tener ordenado. Ah, y ordenar. Y siempre, le, y siempre levantar la mano y pues si va a hacer algo o vas Bien, a hablar. Julio nos dijo tres nombres. Julio, yo te dije ayer que si te podías cambiar porque la luz está así contraria hacia ti, entonces tú te haces sombra. Que te pudieras mover al otro escritorio para que te pegue bien en claridad. <coughs> Vamos a ver, Diego. Diego tiene levantadita su mano. Vamos a ver. Evitar distraernos o jugar en clase. Excelente, muy bien. A veces me enseñan hasta las mascotas si estamos en clase, ¿verdad? Y todos nos distraemos. Muy bien. Yo sé, vamos a ver, yo sé que va a dar una norma de clase. Eh, tener siempre tus materiales que se le solicita. Muy bien, vamos a ver, Maxi, me levantó la manita. Maxi, ¿te escuchas? Algo pasa con el micrófono de Maxi otra vez. Vamos a ver quién más me da una regla de clase. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Una regla de clase? Steven, levanta la manita, mi amor. Dime. Es de la misma casa de decir. Julio, volteate. 
que me necesita aquí pegar. ¿Por qué no te quedas por allá? Pues si eso es solo el laptop, solo se pasa. Ah. Y pues, si tienes laptop, mejor solo puedes cambiar de lugar, mi amor, para que el, el sol no se pegue aquí atrás. Es que casi no te ve. Sí. Ok, eh, Steve me había levantado la mano. Dime, Steve. Ahí, pero mira, no me Ahí, ahí, ahí hay más claridad. Gracias, Miss. Sí, es que le pegaba toda la, el sol aquí, casi no se Dime, Steven. Sí, sí, yo con gripe. Sí, es con gripe, mi amor. Ay, ay, ay. Pero hoy sí ya te están dando medicina. Sí, pero es pues, igual que así. Ah, tienes que tener paciencia. Ya se te va a quitar primero de nada. Muy bien, chicos. Recordemos, entonces, tenemos que tener siempre en la mente, porque ustedes tienen ahí pegaditas en sus paredes las reglas de clase, ¿no? Fue lo que hicimos el primer día, ¿verdad? ¿no? Las reglas de clase, tener siempre presente, que no puedo estar encendiendo y apagando mi micrófono, que tengo que prestar atención, tengo que estar trabajando en orden. Bueno, vamos a ver el día de hoy quién me va a hacer una oración. No, pues vamos a estar. Ah, Samuel. Samuel, tú eres el privilegiado para hacer la oración. ¿Dónde está Samuel? ¿Ya están conectados? Está bien, mi Ah, aquí está. Gracias, mi amor. Jesús se me está dañando a guiar por todas cosas, Señor. Y que entonces no nos falle el internet, Señor. Bendice a mí y a todos, Señor. Y que pronto nos vamos a ver, Señor. En nombre de Jesús, me llame. Amén. 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 Gracias, Samuel. Samuel, ahí cambias el nombre en tu, en tu pantalla porque aparece el nombre de, de tu hermanito. Bueno, vamos a empezar, chicos. El día de hoy vamos a activar nuestro pensamiento, lo vamos a poner así rápido. Vamos a activar ahí nuestras neuronas y vamos a activar el chat. Vamos a activar todos el chat, ¿sí? sí todos pines con nuestros deditos y bien concentrados para pensar en varias palabras. Bueno, vamos a sacar una letra del abecedario. ¿Y qué tengo que hacer? Escribir lo más rápido la palabra con la letra que yo les voy a mencionar. ¿Sí? Y no se puede porque tiene bloqueado el micro, el chat. Ahorita lo voy a desbloquear. Ok. Es que ayer lo bloqueé porque sí. estaban ahí escribiendo otras cosas. Lo copiamos en, en el cartapacio. No, mi amor, en el chat lo tienes que escribir. Luis. Dime. En física que ahorita acabo de enterar. Bueno, Rodrigo, tienes que ser puntual en la clase, mi amor. Ya repasamos las normas de clase. Recordemos que tenemos que estar con nuestro uniforme, por favor. Importante que estemos con nuestro uniforme. Hola, Sofi, no te había saludado. Mi José Carlos. Sí, yo no. Buenos días, mi disculpe Hola, la mi. tardanza, es que se nos fue el internet. Ah, bueno. Muy bien. Ok, vamos entonces listos y rápidos. Para rápidos, pero no curiosos, oye. Vamos pues, entonces yo les voy a mostrar una letra y ustedes tienen que escribir, yo les voy a decir, es como jugar basta, ¿no? El nombre, ya sea de un país, de un objeto, de personas, nombres propios, vamos a ver, nombres propios con N, N, nombres propios, vamos rápido ahí en el chat, todos escribiendo, recuerden que nombres propios se escriben con Mayúsculo, vamos a ver, Noemí. Solo voy a decir los que están bien. Raquel. Muy bien. 
Julio, vamos a ver. No, a ver, Julio, ¿por qué me escribieron Julio? Esto es Nene. Vamos ahí todos. Vamos a ver, Mario, Samuel. Porque Andrés no te veo escribiendo. Vamos a ver. Yo les voy a dar un, unos segundos. Vamos, unos segundos, unos segundos. Un segundo nada más. Nancy, Nancy, se escribe con mayúscula. Julio no se vale con R. Ni con E. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Vamos entonces ahora con países con N. Países con N. Países con N. Vamos a ver quién me escribe el nombre de los países. Noruega. Noruega. Bueno, Rodrigo, escríbelo. No digas, lo tienes que escribir. Muy bien, Nicaragua. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? Noruega, Nicaragua. Ahí. Ahí se recuerdan que es nombres propios de lugares. Nigeria, muy bien, Diego. Lo tienes que escribir, Emily. Es Nicaragua, no Nicaragua. Nueva York, Nueva York no es un país. Vamos a ver. Se aproxima el tiempo, tiempo, tiempo. Ok. Un objeto con N. Objetos con N. Objetos con N. Vamos a ver, objetos. Niña, me, mesa, mesa, no. Nido, nariz. Lana, no, es al principio. Maraca, no, es con N, no con N. N de nene. Nido, dice ella. Naranja. Niño, nuez. Nuez, se escribe con Z al final. Chicos, es con N al principio. Vamos, vamos, se termina el tiempo. Y yo estoy, le, estoy aquí viendo. Alejandro, ¿qué me escribió? Alejandro, tienes que escribir, Alejandro. Mica, dice Diego. <ríe> no es naranja. Mario dice naranja. Canica, no. Es con N al principio. Nueve, muy bien, tiempo. Vamos ahora con una fruta con N. Fruta con N. Naranja. Lo tienes que escribir, no lo tienes que decir. Nance dice no de mí. Muy bien, no de mí. Nance, muy bien. Nuegado. Nuegado creo que es una comida. Naranja. Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente letra. Tiempo. Vamos con la siguiente letra. Ahí es la letra E. La letra E. La letra E. Vamos con la letra E. Nombre propio con la letra E. Todos escribiendo un nombre propio con la letra E. Aguas con las faltas ortográficas. Emily, dice Mario. Elena. Jorge Elefante. Elefante no es un nombre propio. Eduardo, Elena, Samuel... Elisa, Edi, Estuardo, nombres propios, se escriben con E mayúscula, tengan cuidado ahí con las faltas ortográficas, por favor. Emi, dice Jorge, Ernesto, Kenneth, Christopher, Emily, David, Estuardo, Noemí, Estela, Ian, Maxi, Vamos a ver, Alison, Esteban, creo que te le faltó la F. Diego, Stephanie, Tía, Emanuel, muy bien. Vamos a ver quién más. A ver, no me ha escrito Jorge Andrés, no me ha escrito Alejandro, Valeria, no he visto aquí. Mis, pero yo le mandé. Me mandaste, es que a veces se me pasan así súper rápido. Vuelve a escribir otro. Muy bien, se vale escribir varios, no se preocupen. Pablo dice Emilio, Valeria dice Elena, Steven y Everardo. Carlitos, ¿qué nombre escribió?
Esmeralda. Muy bien, tiempo. Ahora un país con E. País con E. País con E. Vamos a ver, país con E. España. Dice Noemí, Ecuador. Ecuador, Steven. España, vamos a ver. ¿Qué otro país? Ahorita voy, Julio. Europa. Ecuador, muy bien. Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien. España, no, España, no, es España. <ríe> tiempo, tiempo, vamos con la siguiente. Y ahora les voy a pedir un objeto con E, objeto con E, vamos, objetos, objetos con E, ¿qué hay objetos con E? Objetos con E, José Carlos, un objeto con E, espada, escoba, helado es con H, escuche, espada, vamos a ver, escritorio. Espada, espada. ¿Qué más, qué más? Orillita. Vamos a ver, escoba, estuche, escudo, muy bien, Maxi, helicóptero, nos escribe así. Helicóptero. Vamos a ver quién más. Escoba, muy bien, tiempo. Espárrago, espárrago. Espárrago. <ríe> Estrellas. Tiempo. Ahora sí. Ya hicimos nombre propio, ya hicimos objeto, ya hicimos país. Ahora nos toca una fruta con E. Fruta con E. Vamos a ver quién nos quiere una fruta con E. Ay, una fruta con E. Una fruta con E, una fruta con E. Se me fue. Elote. Elote. No digas, Madeline. Aunque, aunque oh, sea, sea no, aunque no, sea no, verdura, no, no, no. verdura. Elote, vamos a ver, se vale. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Anteriormente me escribieron una también cuando les dije. Elote, el... elote. Cuando les, les dije. Elote. Elote. Hay otra, otra, vamos a ver. Espinaca, ejote, muy bien. Vamos a ver cuál otra. Espárrago también. Un alimento con él. Muy bien, chicos. Ahí ya despertamos a nuestras neuronas por estar pensando tanto, ¿verdad? Bueno, vamos a sacar, vamos a sacar nuestro cartapacho. Y usted me dijo que podía hablar. Sí. Uh, mire, mire, que ayer, ayer en la noche que yo quería enviar la, la tarea de matemática y no dejó. No, porque cuando no se le solicite eh, en la plataforma no tienen que enviarlo. ¿sí? Ah, por eso no, 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 no sale. No, por eso no les, no les sale. Solo cuando le, les da la opción de enviar la tarea, ahí sí. ¿Sí? Oh, ayer me corté porque se me cayó el vaso. Ok, bueno, vamos entonces rápidamente con nuestro cartapacio en el área de comunicación. Todos en el área de comunicación, después de nuestra carátula. Y vamos a escribir nuestra fecha. Recordemos que hoy es... ¿Quién me dice la fecha hoy? ¿Quién me quiere decir la fecha? A ver, Raquel, dime, ¿qué fecha es hoy? 28 de enero. 28 de enero, muy bien. Que nos Mira, entonces en dos días es mi cumpleaños. ¿Ah? En dos días es mi cumpleaños. Vamos a llegar a comer pastel. Mis, ayer fue el cumpleaños de mi papá. Y no se puede comer pastel porque estamos en pandemia. Ah, yo voy a comer una pastel virtual. Ok, chicos, escribimos la fecha. Y vamos a escribir como título conversación, conversaciones sí. amenas. 
Dice que dijo el que dijo sí, amén. Dice, sí, pero ¿en qué? Comunicación y lenguaje, Steven. Voy, Steven, dime. Este, eh, hoja li, doble línea. Doble hoja... línea, ya les había indicado okay. que las hojas doble línea son para comunicación, medio natural, medio auxiliar, ¿sí? Y la de cuadrícula es solo para trabajar más, porque ahí trabajamos con números, ¿verdad? Dime, okay. Pedro, un, un, un minuto de ir con mi mami. Muy bien, te apresuras, por favor. Vamos a ver. ¿Qué es una comunicación o qué es un diálogo? ¿Quién me puede levantar la mano y decir? Vamos a ver, le voy a dar la palabra a quien me levante la manita. ¿Qué es un diálogo? Sí, te pueden ser un ladito. Ajá. Es comunicarse con otras personas. Excelente, Diego, muy bien. Un diálogo es un intercambio de información. Sí, una comunicación con otra persona. Exacto. Entonces, dice que una conversación, un diálogo, es un intercambio de información, de ideas también, de cosas que nosotros pensamos y también de sentimiento, ¿verdad? Entre las personas. Yo les puedo dar a, a ustedes un mensaje, ustedes lo van a recibir, ustedes van a ser los receptores y yo me estoy comunicando con ustedes, ¿verdad? De esa manera. Vamos a ver. Pero... ¿Será que una conversación se puede dar solamente en dos, con dos personas? ¿Solamente dos personas pueden estar comunicándose? ¿Cuántas, Raquel? A ver, dime Raquel. Muchas. Muchas personas. ¿Verdad? Nosotros podemos estar... Nosotros podemos conversar con diferentes personas al mismo tiempo, pero únicamente que debemos de seguir como reglas, ¿verdad? Para que esta conversación sea no, 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 Julio, levántame la mano porque le estoy hablando de dimensión. Dime, Julio. Es que no me deja, cuando estuve, estaba, estaba en el medio, no me dejaba ver. Ah, bueno, ahorita me explico. Conversación está bien. Bueno, ahora vamos a preguntarle ahí a José Carlos, ¿qué quiere decir la palabra amén? ¿Qué quiere decir esa palabra? O alguien que me diga. Vamos a ver, ¿quién quiere, quién me da esa definición de qué es amén? A ver, levante la mano. ¿Qué es amén? Ameno o amén. De amistad. Una conversación un tranquila. Una conversación tranquila, dice Ian. Vamos a ver, ¿alguien más? Una conversación muy tranquila. Muy bien, vamos agradable, a Agradable, Miss. Una conversación agradable. Vamos a ver, Steven, me está levantando la manita. Me gusta porque siguen las redes. Dime, Steven. Y no sé por qué siempre me pasa eso, que se me queda la mano. Ah, dejas activada la manita. Vamos a ver, Noemí. ¿Qué es ameno, Noemí? Agradable. Agradable. Entonces, ¿cómo sería el título? Conversaciones. Conversaciones agradables, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener una conversación agradable? A todos, ¿verdad? A nadie le gusta estar en una conversación donde no le prestan atención, donde, por ejemplo, están va a hacer ruido, o están interrumpiendo a cada rato, ¿verdad? Entonces, una conversación debe de ser agradable, debe de existir este proceso que vimos el día de ayer, donde intervienen todos los elementos. Yo, para poder emitir mi mensaje, yo tengo que... Eh, hablar claro, utilizar un tono de voz adecuado y la persona que está recibiendo, es decir, el receptor tiene que estar atento, en silencio, ser respetuoso, ¿verdad? Entonces, <coughs> ya definimos que un diálogo es una, un intercambio de información entre 
dos o más personas. Es un intercambio de ideas, un intercambio de información, un intercambio de sentimiento para las demás personas. Pero esa conversación tiene que ser una conversación agradable. Muy bien. Vamos entonces a escribir nuestro título y vamos a escribir. Los seres humanos, los seres humanos, mi no miro. Ya me quejé. Mi, me permiso, por favor. Los seres humanos, mi yo voy a copiar. Ok. Copias lo que voy a dictar ahora. Ay, mis. Con bonita letra, sí, bien bonita. Yo estaba viendo unas tareas donde están haciendo muy bonita letra, los felicito, ¿vieron? Y yo sé que ustedes se están esforzando un montón ahí en casita y se los agradezco bastante. Tenemos que poner, ahora que estamos aquí en la distancia, tenemos que poner ahí sí que es nuestro mejor empeño, ¿verdad? Porque muchos de ustedes los dejan solitos. Oh, hay algunos que tienen la bendición de que tienen ahí a su mami o a su papi que les está ayudando, pero hay otros compañeritos que eh, sus papás o sus mamás tienen que ir a trabajar y no tienen esa bendición de que los tengan ahí a la par. Y, ah, mira, te confundiste, por aquí, ¿verdad? Y lastimosamente, pues yo no estoy ahí para poder decirles exactamente, hay que borrar esta palabra. ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos eh, a trabajar al 100%, con bonitas letras dejar los espacios eh, adecuados, no escribir todo amontonado, escribir en el espacio indicado de la hoja. ¿La hoja es en cuadrícula <risa> o en líneas? Eh, doble línea, mi amor. Muy bien, los seres humanos utilizamos, utilizamos, con Z, utilizamos, Utilizamos el habla. Este, esta palabra habla lleva H, ¿bien? El habla. Utilizamos el habla para, ¿Cómo? repito, los seres humanos utilizamos el habla para ahorita voy con esto que me levantaron la manita <coughs> dime Maxi <coughs> Maxi Mi, no, le, no le entendí nada se levanta la mano Nicole por favor porque estoy aquí con Maxi me levantó la manita dime Maxi no te escucho Revisa tu audio, por favor. <coughs> Vuelvo a repetir. Los seres humanos utilizamos el habla para comunicar. El habla, mis, el habla. El habla. Habla, es decir, la palabra, ¿verdad? La voz. Los seres humanos utilizan el habla. <coughs> para comunicar. Se los voy a escribir en, igual en el chat, ¿ya? Dice, los seres humanos utilizamos el habla para comunicarnos. Me faltó la E. Para comunicar. Los seres humanos utilizamos el habla para comunicarnos. ¿Lo copiamos del chat, por favor? Sí, si Steven quiere ir al los baño. Lo, los que ya lo habían copiado, excelente. Muy bien.
Sigamos, chicos. ¿Puedes ir al baño, Steven? Sí, ya. Ya lo sé. Ok. Entonces, utilizamos el habla para comunicarnos. Muy bien. Punto y aparte. Punto y aparte. Con mayúscula. ¿Están para escribir? Sí, el eh, máximo está indicando que no quiero escribir. Dice el chat, Luis. Bueno, punto y aparte. Una conversación. Una conversación. Debe ser agradable. Una conversación debe ser agradable. Una conversación debe ser agradable. debe de ser agradable ya que es el intercambio de ideas pensamientos y sentimientos lo copiamos chicos en nuestro cuaderno con bonita letra ahí lo dejo para que nadie pueda escribir ahorita entonces eh, se dice que los seres humanos utilizamos el habla para transmitir eh, nuestros, o para transmitir e intercambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero esta conversación dice que debe de ser agradable, ¿verdad? Ya que cuando nosotros hablamos, debemos de hablar con claridad, debemos de hablar, eh, por ejemplo, debemos de evitar también eh, que estemos repitiendo así como que palabras innecesarias debemos en una conversación debemos y podemos dar nuestra opinión ¿verdad? siempre respetando y siendo tolerantes con las demás ideas de las personas yo en todo momento debo de respetar que mi compañero o mi compañera piensa de diferente manera ¿verdad? y ser respetuoso ante las ideas que tiene esa persona no creo que piensa, no piensa igual que yo, le voy a venir y voy a pelear en la conversación, no, ¿verdad? Entonces, de esta manera voy a lograr que la comunicación que se está dando entre los, eh, las personas pueda tener todos los elementos que se necesitan para poder llegar a comprender el mensaje. Vamos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Qué más dijo, Miss? ¿Qué más dije? Lo, solo lo que anoté en el chat. Bueno. Vamos a ir a un video, mis amores. Permítanme. Ok, vamos ahí a prestar atención con el siguiente video. Yo pensé que hoy me tocaba. Sí, yo ya lo quieto. Ponga atención en, este, en el video entonces, mi amor, ¿sí? Ya a mí ya terminé. Ok, vamos a prestar atención en el, en el siguiente video. No se escucha, mi. Ay, 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 siempre me pasa lo mismo. ¿Y se escucha, mi? Ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Escucha, mi. ¿Verdad? Dicen que es la conversación. 
conversación. La conversación es aquella forma de comunicación mediante la cual llevamos a cabo un intercambio de ideas, ¿verdad? Gracias. 